今天跟各位讲解的是离线系统的申报方式。下载完并安装离线系统之后，点选右上角的登机，输入运作人管制编号及登录的密码。此地方所输入的运作人管制编号与密码与线上系统相同。输入完之后，点选下面的认证，即可带入线上的资料。线上资料带入之后，麻烦先检查一下管制编号、名称、运作场所资料，以及所持有的证件资料是否相同。看到厂商的地方也会带入线上系统所有的厂商资料，若想要新增的话，也可以在此地方进行新增的动作。申报下单的部分，就是我们离线系统申报地方。选择我们的运作场所，以及我们的图画物，就会带出我们所谓的证件难度里面的区间范围。若勾选两个区间范围的话，将会以重叠最小区间难度进行申报。相对的话，我们就会以最小区间难度进行申报。选择好区间范围之后，输入区间范围内的任意难度。并选择我们的物体状态、单位，点选新增之后即可建立表单。当表单建立完成之后，我们先确认一下表单内容是否正确。若需要修改的话，点选左手边的修改即可进行我们的批量修改。修改完成后，记得按下去修改，即可将资料修改完成。点选编辑，我们即可进入申报表单。进入申报表单之后，请先确认一下我们表格资料是否正确。若正确无误，请选择我们的日期以及我们的运作行为以及运作数量，并选择我们上传厂商资料以及对方的通信号码。如果您是使用行为的话，即可在使用任何地方帮我做选择。运送人单的部分，填写框框之后，即可带入线上所有运送人单资料。如果没有未来贵张量，帮我勾选起来未免填，按确定即可。确认资料无误之后，点选新增就可以了。如果需要修改资料，点选修改之后就可以进行资料修改。如果不需要这笔资料，勾选旁边的删除，在点选删除之后，按试并写入资料。若要申报其他表单，点选右上角申报其他表单，即可再去新增我们其他的日记录表。若如果这笔日记录不需要的话，勾选删除，按确定就可以将该笔资料。这是我们最重要的功能 ，HR 汇入，点选你右手边的产生范本档，即可下载我们离线系统专用的表格。表格下载完成之后，开启会有三个缺口：申报表单、证件资料以及运作记录。证件资料是填写我们证件难度区间范围的地方，运作记录也就是要填写我们要申报的资料。首先，我们就回到我们的申报表单。这边必须要填写的是我们要即将要申报的表单的内容。来到我们离线系统，以我们今天申报甲醛零六六零一三十到三十五趴，我们先对着表单命名，披露零六六，再是三十到三十五趴，这个就是表单的名称。图画物的序号是零六六零一，直接披露即可。浓度只要记在三十到三十五趴这区间范围内任意浓度即可。再来选择我们的物体状态、单位名称，以及填写我们的填表人，这样我们就可以完成一笔申报表单的建制。接下来我们要对这张申报表单的证件内容去做填写。一样，我们先把刚刚的表单资料贴过来，再来开启我们离线系统，复制我们这张证件的号码 ，Ctrl C。再来回到证件表格这边 ，Ctrl B 贴上即可。零六六零一是序号，在区间浓度我们打三十，下限三十五上限。稍微你一样开启离线系统，做复制贴上就可以了。接下来我们就是要对这边去做一个运作记录的申报，一样复制我们的表单名称。将我们运作记录表单名称贴过来，更改为正确名称。申报运作量无异动者，这当页的最后一篇，我在无异动底下填写零就可以了。其他的部分在实际的运作行为的相对应栏位，填入实际的运作数量。
果您是废弃的使用者，在废弃的完数量填写之后，就必须在我们的备注栏位填写我们的废弃流水号。特殊增加、特殊减少也必须要跟环保局联络之后，在备注栏位填写之后，我们才会进行申报。节约量的部分，麻烦请您帮我计算之后再填入即可。上上采样基本资料以及证件号码地址的部分，必须要跟离线系统上的相符。所以打开我们离线系统，在上上厂商资料这边，把厂商资料复制贴上，到表格里面去就可以了。使用目的用途的地方，如果你是使用行为的话，使用目的用途的代号务必帮我做填写。运送联单，录有运送联单的编号，麻烦帮我填入。没有运送联单的话，帮我填词栏位名填。备注的话，请务必切记，废弃以及特殊增加、特殊减少都必须要填写这个栏位哦。当这些资料都填写完成之后，存档就可以到我们的影像汇入这边进行我们档案上传。接着选择我们的运作场所，选择我们的档案。这张资料汇入进来之后，麻烦请先帮我检查一下上面的资料是否正确。在这个表单里面去点选一下，看一下我们申报资料是否汇入，确认资料无误，我们就可以点选汇入并取代我们现有的资料。点选是，系统就会帮您汇入。此时你会看到我们刚才表单都已经汇入进来了。在确认无误之后，我们就可以点选右上角的上传。点选上传，我们的资料就会上传到我们的线上系统。上传完之后，务必帮我们线上系统去再三做个确认哦。若有系统相关问题，请拨打环基国际客服专线0 2 2 3 7 0 1 9 9 9感谢您的观看。